Hello buddies, welcome to our channel, Shami Vivekananda Educational Welfare Foundation. Today, I will discuss 10 more questions that are very essential for you. Everyone will try to write the questions with correct answer in your notebook because it will be very useful for your future interview. I hope you have seen the videos of previous three interviews. So if you have seen those videos, then watch this video, okay? Let's see. So our first question is, for drawing a circle, three points option can be used by selecting dash of the circle. And the first option is, any three points on circumference, number B, two points at the end of diameter and value of radius, number C, one center point and two points for tangent, and last option D, two points at end to diameter and third point will be center. ओके तो बांग्ला मारे टाइप की वाले हैं ना अच्छे जो एक टी थ्री पॉइंट सर्किल आकर जो नो आमादर की की चूज करते हैं अबे और था तो पर ड्राइंग अ सर्किल थ्री पॉइंट सब्सटेंट कैन बी यूज्ड बाय सिलेक्टिंग डैश ऑफ़ द सर्किल एक टाइप थ्री पॉइंट सर्किल आकर जो नो आमादर के कौन कौन पॉइंट ब्लो के सिलेक्ट তাহলে আরো খুব ভালো হয় বুঝতে পারবো আমরা সার্কেল এর থেকে 3p পয়েন্ট অপশনটাকে চুজ করে নিচ্ছি অথবা কেউ আমরা কমান্ড ইউজ করলে c এন্টার 3p এন্টার ইউজ করতে পারি এবং সেখানে যদি আমরা একটা ফাস্ট ক্লিক করি অর্থাৎ আমাদের স্পেসিফাই ফাস্ট পয়েন্ট যেমন কমান্ড বক্সে ডাইরেকশন দিচ্ছে তো সেখানে ফাস্ট ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কিন্তু দেখাচ্ছে স্পেসিফাই সেকেন্ড পয়েন্ট অর্থাৎ আমাকে সেকেন্ড পয়েন্ট আর একটা ক্লিক করতে হবে জেন সেকেন্ড পয়েন্ট ক্লিক করার পরে দেখব অটোমেটিক্যালি একটা সার্কেল চলে আসছে কিন্তু সার্কেলটা আমাদের কিন্তু সারকামফারেন্স বরাবর আর একটা পয়েন্ট সিলেক্ট করার জন্য আমাকে দেখাচ্ছে অর্থাৎ তলাতে কমেন্ট বক্সে দেখতে পাবো ভালো করে স্পেসিফাই থার্ড পয়েন্ট অন সার্কেল অর্থাৎ আমরা যদি কারসারটাকে ভালো করে লক্ষ্য করি দেখব যে এটা কিন্তু একটা সার্কেলের সারকামফারেন্স বরাবর কিন্তু যাচ্ছে আর একটা থার্ড পয়েন্ট চুজ করার জন্য তো আমি সারকামফারেন্স বরাবর এখানে একটা ক্লিক করলাম তখন দেখব আমাদের এই সার্কেলটা ড্র হয়ে গেছে অর্থাৎ ফার্স্ট পয়েন্ট একটা সেকেল সিলেক্ট করার পরে এখানে সেকেন্ড পয়েন্ট এবং লাস্ট অপশনে থার্ড পয়েন্ট সিলেক্ট করতে হবে কিন্তু অবশ্যই সেটা সারকামফারেন্স বরাবর সো आवर करेक्ट आंसर इज एनी थ्री पॉइंट्स ऑन द सरकमफेरेंस इज अ करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय कैच आर फर्स्ट ऑप्शन एक्यूरेसी एंड स्पीड नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इजी एडिटिंग एंड स्केलिंग थर्ड ऑप्शन स्पेस इफेक्टिवनेस एंड बेटर विजुअलाइजेशन and last option all of the above अर्थात अमादर CAD ये जो drawing software टा इटर advantage की तो accuracy and speed obviously uh, easy editing and scaling ये facility टा अवश्य ही आचे एवं space effectiveness and better visualization अर्थात अमादर इखाने किन्तु अतुगले facility अमर CAD के मोड़ दे पाई अर्थात प्रत्येक टा option ही correct so all of the above is the correct answer एक हित्रे कोन explanation एक प्रयोजन नहीं मना है तो हमारे पॉइंट क्वेश्चन टा होते हैं, which command is used to draw the line that extends infinitely in both the direction? कौन कमांड यूज़ करे लाइन ड्रॉ को ले? बेसिकली शेटर कोनो एंड पॉइंट एवं स्टार्टिंग पॉइंट पावा जावे ना? इटा की बजन होते हैं, अतः इनफिनाइट लाइन ड्रॉ करो तो पार्वे कौन कमांड यूज़ करे? तो फर्स्ट ऑप्शन लाइन कमांड, नेक्स्ट ऑप्शन एक्� সো সফটওয়্যারে কি দেখে নিলেই বোঝা যাবে আমরা যদি লাইন কমান্ড ইউজ করে ড্র লাইন করি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো লাইনটা সিলেক্ট করলে লাইনটার স্টার্টিং পয়েন্ট এবং মিড পয়েন্ট এবং এন্ড পয়েন্ট শো করছে অর্থাৎ লাইন কমান্ড একেবারে হবে না সো কারেক্ট অপশনটা হবে एक्चुअली এক্স লাইন তো আমি এক্স এন্ড এল অপশন দেয়ার পরে কমান্ড দেয়ার পরে এন্টার দেয়ার পরে বুঝতে পারবো যদি আমরা লাইন ড্র করি দেখো জাস্ট আমরা একটা ক্লিক করলাম এবং সেটা একটা লাইন ড্র করে দিয়েছে হরিজন্টালি এবং সেটা যদি আমি ভার্টিক্যালি ড্র করি তাহলে ভার্টিক্যালিও শো করবে তো ভার্টিক্যালি একটা ক্লিক করলাম দেন একটা এন্টার দিলাম ওকে নেক্সট আমি আবার স্পেস বার দিয়ে আগের কমান্ডে ফিরে গিয়ে একটা হরিজন্টালি ক্লিক করলাম দেন একটা স্পেস দিলাম দেন একটা এন্টার দিলাম ক্লিক এর পরে ওকে তো তাহলে বুঝতে পারবো যে সেটা আমাদের একটা ভার্টিক্যাল এবং একটা হরিজন্টাল লাইন ড্র করেছে বাট এটাকে আমরা যতই জুম ইন এবং জুম আউট করি না কেন এটার কিন্তু আমাদের কোনো স্টার্টিং পয়েন্ট এবং এন্ড পয়েন্ট দেবে না তার কারণ এটা হচ্ছে ইনফিনাইট লাইন ড্র করতে পারে এই কমান্ডের সাহায্যে ওকে সো আমাদের কারেক্ট অপশন যেটা হবে সেটা হচ্ছে এক্স লাইন কমান্ড ওকে সো নেক্সট কোশ্চেন হুইচ কি ইজ ইউজড টু অন অর অফ দা অবজেক্ট স্ন্যাপ 
অবজেক্ট স্ন্যাপ অন এবং অফ করার জন্য কোন কি আমরা ইউজ করে থাকি f8 f9 f3 f5 etc তো প্রত্যেকটা কি আলাদা আলাদা ফাংশন আছে তো কারেক্ট অপশনটা অ্যাকচুয়ালি হবে যেটার মধ্যে আমরা অবজেক্ট স্ন্যাপ অন আর অফ করতে পারি ক্যাট সফটওয়্যারে দেখে নেব তো আমরা যদি এখানে f3 প্রেস করি তাহলে আমরা কমেন্ট বক্সে দেখতে পাবো এখানে ভালো করে দেখাচ্ছে যে অবজেক্ট স্ন্যাপ অফ এবং f3 যদি আবার প্রেস করি তখন অবজেক্ট স্ন্যাপ অন হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের f3 এই কিটার সাহায্যে অবজেক্ট স্ন্যাপ অন এবং অফ করা যায় সো आवर কারেক্ট आंसर इज f3 ওকে নেক্সট what is the extension file of auto save in autocad autocad e automatically drawing save er jonno kon extension file ta ke use kora hoye thake first option dot xls next option dot doc next option dot exe and last option sv dollar so our correct answer is dot sv dollar jokhon eta automatically save hoy file ta tokhon eta she khetre sv dollar extension file di automatically save hoy আর আমরা যখন নিজেরা সেভ করি ড্রয়িংটা তখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ডট ডিডব্লিউজি ফাইল হিসেবে অটোক্যাডের ফাইলটা সেভ হয় ওকে সো নেক্সট কোশ্চেন হুইচ অফ দা ফলোইং কমান্ডস ইউজড টু এডিট অর চেঞ্জ এনি এক্সাইজ এক্সিস্টিং ড্রয়িং তো মুভ প্যান ট্রিম ডু নট এক্সেট্রা অপশন রয়েছে তো কোন অপশনটা কারেক্ট বলে বলা হচ্ছে যে আমরা ড্রয়িংটাকে এডিট করতে পারি কোন কমান্ডের সাহায্যে মুভ করার জন্য আমরা কিন্তু ড্রয়িং অবজেক্ট মানে সোর্স অবজেক্টটাকে আর একটা জায়গাতে আমরা সরাতে পারি প্যান করলে আমাদের স্ক্রিনটাকে পুরোপুরি মুভ করতে পারি এবং স্পেস বাড়ানোর জন্য অ্যাকচুয়ালি স্পেসটাকে পুরোপুরি পাওয়ার জন্য ড্রয়িংটাকে সরানোর জন্য প্যানটাকে ইউজ করা যেতে পারে আর ডু নটটা আমরা জানি আমরা আগের প্রিভিয়াস যে ভিডিওগুলো যদি দেখে থাকি তাহলে সেখানে বুঝতে পারবো ডু নট কমান্ডের ইউজ বাট অ্যাকচুয়ালি ট্রিম কমান্ডে হবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার বিকজ ট্রিম কমান্ড ইউজ করে কিন্তু আমরা এডিট কেড়ে কাজগুলো করে থাকি ড্রয়িং সো কারেক্ট অপশন হবে ট্রিম option c next option question uh, question number 7 in grid default between two nearest dots is dash so first option 2.5 next 15 next 5 and last option 10 in grid actually grid means graphical je presentation ta amader software e dekha jay seta hocche grid so control plus g diye eta amra on ebong off kore thaki তো এক্ষেত্রে আমাদের এক একটা গ্রিড এর ক্ষেত্রে বলছে দুটো পয়েন্ট এর ক্ষেত্রে আমাদের যে যদি আমরা এটা জুম আউট করি তখন বুঝতে পারবো যে আমরা যখন এটাকে দেখব বড় করে যে দুটো গ্রিডের মধ্যে কতটা করে আমাদের দুটো পয়েন্টের মধ্যে দুটো গ্রিডের যে দুটো পয়েন্টের মধ্যে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডিসটেন্সটা কত তো ফার্স্ট অপশন যদি আমরা নিয়েও থাকি নেক্সট অপশন তাহলে আমরা বুঝতে পারবো শো করালি ড্রয়িংটা কত দেখাচ্ছে এখানে 250 দেখাচ্ছে তো অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখব ভালো করে मेजारे সো দুটো ডট একদম বোঝাই যাচ্ছে এখানে যে দেখুন প্রপারলি দুটো ডট কি ও মেজার করেছে ওকে সো কারেক্ট অপশনটা হবে 10 নেক্সট হুইচ অফ দা ফলোইং কমান্ডস ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দা মডিফাই টুলবার মডিফাই টুলবারে কোন কমান্ড এখানে আমাদের ইনক্লুড নয় স্কেল কমান্ড ব্রেক কমান্ড মুভ কমান্ড এন্ড টেক্সট কমান্ড সো আমরা যদি এখানে অটোক্যাট সফটওয়্যারে দেখি টুল বার্স গুলোতে মডিফাই কমান্ডের ক্ষেত্রে আমাদের মুভ ও আছে এবং স্কেল ও আছে এবং ব্রেক পয়েন্টও পাওয়া যাবে তো বাট টেক্সট কমান্ড এই কমান্ডে কিন্তু পুরোপুরি আমাদের মডিফাই মডিফাই কমান্ড অ্যাকচুয়ালি যে কোনো রকমের এডিটিং অর চেঞ্জ করার জন্য ব্যবহার করা হয় বাট টেক্সট কমান্ডটা কিন্তু পুরোপুরি আমাদের এমন একটা কমান্ড যেটা অ্যানোটেশন টুল বারের ভেতরে রয়েছে এবং টেক্সট কমান্ডটা কখনোই কিন্তু মডিফাই টুল বারের ভেতরে হতে পারে না তো টেক্সট কমান্ড অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছু লেখার জন্য ইউজ করি আমরা তো সেই ক্ষেত্রে কোন এডিটিং এর কাজ কিন্তু আমাদের অর্থাৎ ট্রিম বা এই ধরনের কোন কাজ কিন্তু মডিফাই টুল বারের মতন কোন কাজ কিন্তু টেক্সট কমান্ডে অ্যাপ্লাই হয় না তো আমাদের টেক্সট কমান্ডে কিন্তু মডিফাই টুল বারের ভেতর ইনক্লুড নয় ওকে সো কারেক্ট অপশন হচ্ছে টেক্সট কমান্ড নেক্সট কোশ্চেন হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ নট আ বাটন অন দা স্ট্যাটাস বার ইন ক্যাট গ্রাফিক্স উইন্ডো স্ট্যাটাস বার এর ক্ষেত্রে আমাদের কোন বাটনটা কিন্তু এখানে ভিজুয়ালাইজ করা যায় না পোলার ডি আই ডি ওয়াই এন ও স্ন্যাপ অ্যান্ড কালার 
সো কারেক্ট অপশন হবে কালার বিকজ অন্যান্য অপশনগুলো স্ট্যাটাস বারে পাওয়া গেলেও কিন্তু এই কালার অপশনটা কিন্তু অবজেক্ট স্ন্যাপ মানে আমাদের স্ট্যাটাস বারে কিন্তু পাওয়া যায় না ওকে নেক্সট হুইচ কি ইজ ইউজড টু শো দ্য প্রিভিয়াস ইউজড কমান্ড আনটিল ক্লোজ দ্য উইন্ডো অর্থাৎ আমরা একটা উইন্ডো ক্লোজ মানে সফটওয়্যারটা খোলার পরে থেকে যখন আমরা ক্লোজটা উইন্ডোটা ক্লোজ করছি ততক্ষণ পর্যন্ত সফটওয়্যারের মধ্যে যে যে কমেন্ট ইউজ করে কাজগুলো করছি তার একটা হিস্ট্রি ভালো করে শো করা থাকে একটি কমেন্ট ইউজ করে এফ ওয়ান এফ থ্রি এফ ফাইভ এন্ড এফ টু সো আমরা দেখে নেব এফ টু যদি আমরা প্রেস করি তাহলে দেখতে পাবো একটি কমেন্ট বক্স ওপেন হচ্ছে এবং সেখানে কিছু প্রিভিয়াস হিস্ট্রি দেখা যাচ্ছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কাজ করেছি যা যা কমেন্ট ইউজ করেছি প্রত্যেকটা কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাবো যে কি কি কমেন্ট ইউজ করেছি অর্থাৎ প্রিভিয়াস যে কমেন্ট হিস্ট্রি সেটা কিন্তু দেখা যাবে এই কমেন্টের সাহায্যে এফ টু এই কিটা আমরা ইউজ করে কমেন্ট হিস্ট্রি দেখতে পারি ওকে সো আওয়ার কারেক্ট অপশন ইজ এফ টু লাস্ট অপশন এফ টি ওকে গাইস সো দ্যাটস অল ফর টুডে friends uh, if you uh, find those videos uh, on our channel necessary then subscribe now and share it with your friends goodbye friends i will be back soon with another new video okay so tata -da.